Κυρία Πρωθυπουργέ, άκουσα με προσοχή την ομιλία σας για τους στόχους της Λετωνικής Προεδρίας. Δεν άκουσα να αναφέρετε ούτε μια φορά τη λέξη συνοχή. Δεν σας άκουσα να λέτε μία λέξη για τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού. Δεν μιλήσατε ούτε μια φορά για την ανησυχητική αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Και μια μέρα μετά την απόφαση της Κομισιόν για κάποια ευελιξία στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, που κύριε Πιτέλα δεν το κάνει έξυπνο, απλώς ενδεχομένως να το κάνει λιγότερο ηλίθιο, όπως είχε πει ο κύριος Πρόντι, δεν σας άκουσα κυρία Πρωθυπουργέ να παίρνετε θέση. Πιστεύετε ότι οι επενδύσεις πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του ελλείμματος των κρατών μελών για να δοθεί μια όθηση στην ανάπτυξη. Η θεωρία ότι με σκληρή μονόπλευρη λιτότητα, με περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικού κράτους θα έρθουν οι επενδύσεις, δοκιμάζεται έξι χρόνια και έχει διαψευστεί. Οι επενδύσεις στην Ευρωζώνη είναι 15% φορές λιγότερο, 15 λιγότερο από ότι το 2009. Πώς θα έρθει αυτή η ανάπτυξη? Και για το πακέτο Γιούνκερ, είπατε γενικώ το υποστηρίζουμε. Επανειλημμένα έχω πει εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας ότι εμείς το θεωρούμε ανεπαρκές και θεωρούμε και τη μόχλευση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα προς 15 εξωπραγματική. Αλλά εσείς εδώ εκπροσωπείτε το Συμβούλιο και πρέπει να μας πείτε πώς το υποστηρίζετε. Θα βάλει το Συμβούλιο τα κράτη-μέλη επιπλέον πόρους, φρέσκο χρήμα. Πόσα και με ποια κριτήρια. Και πού θα πάνε οι επενδύσεις του πακέτου Γιούνκερ. Θα πάνε στις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα ύφεση ανεργίας από επένδυσης. Ή business as usual. Έρχομαι για λίγο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Άκουσα με ανησυχία μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Λετωνού ότι θα σπάσετε τα στερεότυπα στις σχέσεις με τη Ρωσία. Τι σημαίνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη να δίνει λύσεις εκεί που υπάρχουν εντάσεις με το δρόμο της πολιτικής και της διπλωματίας. Έχουμε συμφέρον να εκτονώσουμε αυτή την ένταση. Να οικοδομήσουμε φιλιρινικές σχέσεις με βάση τις αξίες και τους κανόνες της δημοκρατίας. Για το TTIP, πέρα από το ότι το υποστηρίζετε ισχυρά, τι απαντάτε στις ενστάσεις για αδιαφάνεια, στις διαφωνίες που λένε ότι έτσι όπως το ετοιμάζουν θα καταργήσει πυλώνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου προς όφερος των πολυεθνικών. Υπάρχει ανάγκη μιας στροφής στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη στη θέση της μονομερούς λιτότητας. Και γι' αυτό δεν ακούσαμε τίποτα από τη Λετωνική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ο κ. Παπαδημούλης με ρώτησε για το TTIP, την Διατλαντική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Επενδύσεως. Εμείς πιστεύουμε ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να είναι μια συμφωνία αμοιβαία εποφελής. Και οι δύο πλευρές πρέπει να είναι ισότιμοι εταίροι. Η Ένωση και η ΕΠΑ δηλαδή. Σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη, το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για τη συμφωνία αυτή, Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με την Επιτροπή για να εξασφαλίσουμε ότι, ότι περνάει στο κοινό. Είναι σημαντικό να, επι, περνάμε, να επικοινωνούμε με το κοινό και πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για τις συζητήσεις για το θέμα αυτό. Μίλησε για τη συνοχή ο κ. Παπαδημούλης. Η συνοχή... Είναι κάτι που πρέπει βεβαίως να το χρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε, στην, είδαμε στην Λετωνία πως τόσο το, ταχύο, το Ταμείο Συνοχής όσο και τα, τα, μη, τα διαφορετικά ταμεία βοήθησαν την ανάπτυξη της οικονομίας. Τώρα, Κάποια, κάποιοι ομιλητές μίλησαν για την Ελλάδα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Λάβαμε υπόψη και θα σεβαστούμε την επιλογή των πολιτών των Ελλήνων πολιτών στις 25 Ιανουαρίου. 
προσβλέπουμε στο να υλοποιήσει μετά τις 25 Ιανουαρίου το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει συμφωνήσει η Ελλάδα, η κυβέρνηση Ελλάδος και οι διεθνείς εταίροι της. Οι αλλαγές μπορεί να γίνουν μόνο, ό, αλλά μόνο όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών. Μετά τις εκλογές στην Ελλάδα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να βρούνε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις. Είναι προς όφελος όλων να μείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και να συνεχίσει να υλοποιεί τις υποσχέσεις που έδωσε για την ανάπτυξή της.